எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஹூ கேன் பி அவர் குரு நமது குருவாக யார் ஆகலாம் டேரக்டர் அவர் சப்ஜெக்ட் போயிடலாம ஒரு சச்சங் நடக்குது அது சச்சங்குடைய குரு அவருக்கு வந்து எண்பது வயசு ஆயிடுச்சு அவர் நிறைய சிஷியர்கள் இருக்காங்க அந்த குருவோட பிறந்த நாள் விழா ரொம்ப விமர்சையாக நடக்குது எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இனிப்பு பரிமாறிக்கிறாங்க அப்போ அந்த சீடர்கள் குருக்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுகிறாங்க அதாவது ஒரு சிஷியன் குருவை பார்த்து குருவே எங்களுக்கு நீங்கள் குருவாக இருந்து பல விஷயங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க இருந்தாலும் உங்கள் குருவை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் குருக்களை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு குரு சிரிச்சுக்கிட்டே எனக்கு ஒன்று ரெண்டு குருக்கள் இல்லை நிறைய குருக்கள் இருக்காங்க ஆனால் முக்கியமாக எனக்கு மூணு குருக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அவங்கள பற்றி எனக்கு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சீடர்கள் ஆர்வமாக கேட்குறாங்க சரி சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் என்னோட முதல் குரு யாருன்னா ஒரு நாயின்னு சொல்கிறார் எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க நாய் எப்படி ஒருத்தருக்கு குருவாக இருக்க முடியும் அப்போ குரு சொன்னால் நான் இளமை காலத்தில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சச்சங்களை ஆரம்பிக்காத போது ஒரு ஒரு இடத்துல போய் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காந்து தபஸ் பண்ணுவார் இவர் ஒருத்தராகவே இருந்து பண்ணுவார் அப்படி தபஸ் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் இது பண்ணும்போது அது தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அங்கே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க நீரோடைக்கு போவார் அந்த நீரோடை பார்க்கும் போகும்போது அவர் ஒரு பார்க்குற காட்சி என்னென்னா ஒரு நாய் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக நீரோடைக்கு வருது பக்கத்தில் வருது அந்த தண்ணியை பார்க்குது திருப்பி போயிடுது அது தண்ணி குடிக்கல அப்போ குருக்கு ஒன்றும் புரியல இது ஏன் வருது நிற்குது பார்க்குது ஏன் போகுதுன்னு தெரில கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறாரு சரி இது என்னதான் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லி உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறாரு அந்த நாய் திரும்பவும் வருது தண்ணியை பார்க்குது தண்ணி குடிக்காம போகுது இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வாட்டி நடக்குது குரு பார்க்குறாரு ஓ ஏதோ விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு ஆக்சுவலா அந்த நாய்க்கு வந்து தண்ணி தாக எடுக்குது அந்த தாகத்துக்காக தான் நீரோடைக்கு வருது அந்த நீர்ல தன்னுடைய முகத்தோட ரிஃப்ளக்ஷன் பார்க்கும் போது அங்க ஒரு நாய் இருக்கும்னு ஒரு பயத்துல திரும்ப வந்துடுது இதுதான் நடக்குது ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த நாய் டயர்ட் ஆயிடுச்சு தாகம் அதிகமாகிடுச்சு குரு பார்க்குறாரு என்ன தான் நடக்கும் பார்க்கலான்னு பார்த்தா நேராக இந்த நாய் வந்து ஒரே டை வச்சிருச்சு தண்ணியில் டை வச்சோன்னா ரியலாக அதுக்குள்ளே ஒரு நாய் இல்லை இல்லை அதுக்குள்ளே நீந்தி தண்ணியை குடிச்சிட்டு தெம்பாக வந்துடுச்சு அப்போ குரு சொல்கிறாரு என்னுடைய முதல் குரு இந்த நாய் தான் பயத்தை பயந்தான் போக்குவிக்குதுன்னு கற்றுக் கொடுத்த குரு நாய் தான் அந்த நாய் ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த முகத்தை பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு நாய் இருக்கும்னு நினச்சி பயந்து 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 வந்தது ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த பயத்தை ஜெயிச்சே ஆகணும் வேறு வழி இல்லை தாகம் போகணும்னா அந்த பயம் போய் ஆகணும் சாவா வாழ்வா எது வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஒரு டை வச்சுது தண்ணியை குடிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தெளிவு வருது அதுக்குள்ளே ஒரு நாய் இல்லை அப்படின்னு அப்போ இந்த நாய் எனக்கு ஒரு குரு பயத்தை போக்கி வைத்த குரு ராஜயோகம் அதுதான் சொல்ல நாலேஜ் தான் என்ன பண்ணும் பயத்தை போக்கி வைக்கும் இல்லாதவங்களுக்கு என்னன்னா இந்த பயமே வேற வழியே இல்லாம நேரிடும் போது அந்த பயம் தெளிவடைஞ்சிடும் இங்கிலீஷ் ஒரு பழமும் இருக்கு ஃபியர் ஆஃப் டேஞ்சர் இஸ் டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் டெரிஃபைங் தான் ரியல் டேஞ்சர் ரியல் பயம் வந்து நீங்க பயப்படுற அளவுக்கு இருக்காது அப்படின்னு என் பர்சனல் அனுபவம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் எனக்கு ட்வின்ஸ் ரெண்டு குழந்தைகள் அவங்களுக்கு ஆறு மாதம் இருக்கும்போது அவங்க வயசு நான் ஒரு ரூமில் இருக்கேன் மனைவி ரெண்டு குழந்தைகள் குழந்தைங்களுக்கு தூங்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒய்ஃபு ஐயோ அம்மான்னு கத்துறா பக்கத்து ரூம்லேருந்து நான் பயந்து ஓடி போய் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்குன்னா ரெண்டு குழந்தைங்க படிச்சுட்ருக்காங்க செவரில் ஒரு பள்ளி டப்புன்னு கீழே வந்துருச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க படிச்சுருக்காங்களா நெடூவில் விழுந்துருக்கு என் ஒய்ஃப் அதுக்கு தான் அழகிறாங்க நான் நேராக போனேன் இந்த காட்சியை பார்த்தேன் அப்படியே கையில் அந்த பள்ளியை தூக்கி தூக்கி கடாச்சிட்டேன் என் வாழ்க்கையில் அதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு உயிருள்ள பள்ளி நான் கையில் பிடிச்சது இல்லை இன்னைக்கும் பிடிச்சது இல்லை அன்னைக்கு நான் எப்படி பண்ணேன் தெரியல என் குழந்தைகள் அவங்க மேலே இந்த பள்ளி போயிடக்கூடாது தொட்டக்கூடாது அவ்வளோ அதுதான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எனக்கு எந்த யோசனையும் வரல இப்போ என் மனைவி ஏன் அதை பண்ணலை நீங்கள் கேட்கலாம் நானும் வீட்டில் தானே அவன் பண்ணியிருப்பான் அப்போ கதை கேட்டிருக்கோம்ல 
ஒரு தாய் வந்து தன் குழந்தைய அடிக்க வந்த புலி சிங்கத்தையே விரட்டி இருக்காங்கன்னு அங்க ஆப்ஷனே இல்லாத போது நம்ம தாங்க நேரிட வேண்டியிருக்கோம் நம்ம நேரிடுவோம் அந்த சக்தி எங்கிருந்து ஒரு நாய் தன்னோடைய பிம்பத்தை பார்த்தே பயந்த நாய் அது ஒரு தெளிவடைந்தது காரணம்னா அந்த வேற வழி இல்லை தாக வந்துச்சு வாழ்ந்தே ஆகணும்னு வரும்போது ஒரு டேரிங் ஸ்டேஜ் வரும்போது அவ குரு சொல்றாரு இந்த நாய் என்னுடைய குருன்றார் அப்ப எல்லாருக்கும் ஆர்வம் வந்துச்சு சிஷியர்களுக்கு அப்ப குருவே அவங்களோட அடுத்த குரு யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஆர்வமா இருக்கு அப்படின்றார் அப்ப குரு சொல்றாரு என்னுடைய அடுத்த குரு யாருன்னா ஒரு திருடன் சொல்றார் அப்போ எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி ஒரு திருடன் நமக்கு குருவா இருக்க முடியும் அதுவும் நம்ம குருவுக்கு அப்ப யூஸ் நான் இளமையா இருக்கும் போது காடு காடா எங்கெங்கோ எங்கெல்லாம் மரம் கிடைக்குது அங்க போய் உட்காந்து தபஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் உணவு கிடைக்காம நான் ஒரு இடத்துல மயங்கி விழுந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா யாரோ என்னை தூக்கின்னு போயிட்டு அவங்க குடில வச்சு என்ன தண்ணியெல்லாம் தெளிச்சு சாப்பிடலாம் கொடுத்தாங்க அப்ப அவங்க என்ன பார்த்து கேட்டாங்க அதுல கூட்டிட்டு போனவர் நீங்க யாருன்னு கேட்டாங்க அப்ப நான் கொடுத்த பதில் வந்து நான் யாருன்னு என்னை தேடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சுவாமி இல்லையா குரு இல்லையா கடவுளை தேர்ல வருது இல்லையா அதனால இந்த பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு அப்போ அவர் கே அவர் இது மேலே என்ன கேள்வி கேட்குது நான் என்ன தேடிட்டுருக்கேன் அவர் விட்டுட்டார் அப்போ இவருக்கு நீ யாருப்பா அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் ஒரு திருடன் சொல்கிறார் அப்போ அந்த திருடன் சொல்கிறான் இந்த வீட்டில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் நீங்களும் வந்து இருக்கிறதா இருந்தால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு உடன்பாடாக இருந்தால் இருக்கலாம் நான் மூணு வேலை சாப்பாடு உங்களுக்கு போடுறேன் உங்களை மாதிரி நல்லவங்களுக்கு போட்டால் நல்லது தான் டெய்லி என்ன ஆகுது தெரியுமா ராத்திரி ஆனால் அவன் கிளம்புறான் திருடுறதுக்கு போகிறான் ஏன்னா திருடனா தான் அவனோட அதுதான் அவன் தொழில் குருடை சொல்லிட்டு போகிறான் நான் திருட போகிறேன் வரேன் ராத்திரி ஃபுல்லாக திருட போகிறா அடுத்த நாள் காலம்புறம் வந்துடுறான் ஒன்றுமே திருடல அவன் கையில் ஒன்றுமே கிடைக்கல அது கேட்குறாரு எப்படி இருந்தது உன்னோட திருடு தொழில் அப்படின்ற நான் போனேன் திருடனை நான் ஒன்றும் கிடைக்கல அவன் வந்துட்டேன் நாளை கிடச்சிடும் அப்படின்றான் அவன் பயங்கர கான்ஃபிடண்டாக இருக்கான் அடுத்த நாள் திருட போகிறான் எம்டி ஹேண்ட்ரட் அடுத்த அடுத்த நாள் வர காலம்புறம் வரான் இப்படியே ஒரு மாதம் ஓடுது அப்போ கூட அவனுடைய நம்பிக்கை குறையவே இல்லை நான் திருடுவேன் வருவேன் அப்போ அந்த குரு புரிஞ்சுக்கிறார் திருடுறது தப்பான தொழில் தான் அந்த சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அவனுக்கே ஒன்றும் நம்பிக்கை பண்ணலாம் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு கிடச்சிடும் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு கிடச்சிடும் அப்போ இந்த குருவோடைய இது என்ன சாதனா என்ன இறைவனை தேடுறது கரெக்டாக இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு நான் இறைவனை அடைஞ்சிடும் திருடுறவனே தாம் பண்ண தப்புன்னு தெரிஞ்சு அதுவே வெற்றி அடையும் நினைக்கும் போது நம்ம நல்ல வழியில் போகிறோம் இறைவனை தேட போகிறோம் அந்த லட்சியம் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு அடைஞ்சிடும் இந்த திருடனுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அதோட பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு நம்பிக்கையோட நம்ம வேலை பண்ணா நம்மளும் இறைவனை அடைஞ்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் விட்டு வரும்போது திருத்திட்டு தான் வராரு அவர் இந்த மாதிரி திருட்டு தொழில் நல்லது இல்லப்பான்னு சொல்லிட்டு வராரு அப்போ அந்த திருடன் எனக்கு குருவா இருந்தா நம்பிக்கைன்ற விஷயத்துல நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயத்துல நம்பிக்கையா இருந்தா இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு ஜெயிப்போன்றதுல அந்த நம்பிக்கை ஊட்டினது அந்த திருடன் தான் எனக்கு இதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்ற அப்போ சீடர்கள் வந்து குருவா இப்போ மூன்றாவது குருன்னு சொன்னீங்களா இப்போ உங்களுக்கு குருவா இருந்தவர் யார் அப்படின்னு அதுவா அது ஒரு சின்ன குழந்தைப்பா அப்படின்றார் ரொம்ப சின்ன குழந்த ஒரு நான் குழந்தைக்கே ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு தான் பெரிய விஷயம் அது பெண் குழந்தை அப்படின்றார் எப்படி ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு குழந்தை குருவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சீடர்கள் நினைக்கிறாங்க அது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்களேன் அப்படின்றாங்க ஒரு வாட்டி நான் போயிருந்தேன் அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு குழந்த விளையாடிட்டு இருந்தது சரி நம்மக்கு தெரியும்ல நிறைய நாலேஜ் அது சொல்லுவோம் ஞானம் கொடுப்போம் அப்படின்னு நினச்சி அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு ஒரு விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அந்த விளக்கு கேட்டு பா காமிச்சு கேட்ட அந்த குழந்தைய பார்த்து இந்த வெளிச்சம் எங்கிருந்து வந்து தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு குழந்தைய பார்த்து கேட்டாரான் அப்புறம் நாளைக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறாரு அவர் அந்த குழந்தை ஓடி வந்து அந்த விளக்க ஹூன்னு ஊதி அணைச்சிட்டு இந்த வில அந்த தீபலர்களாம் வெளிச்சம் எங்கே போச்சோ அங்கிருந்து தான் வந்ததுன்னு அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு இவருக்கு பயங்கரமான ஸ்பார்க்கு இவர் ஏதோ சொல்ல போய் அந்த குழந்தை இவருக்கு புதுசா நாலேஜ் எல்லாம் கத்துக் கொடுக்குது பொதுவாக இருட்டுக்கு டெபினேஷன் என்ன தெரியுமா இருட்டு கரெக்டா சோ இந்த பல விஷயங்களும் இந்த குழந்தை அவருக்கு புரிய வச்சு அது குழந்தை விளையாட்டதான் பண்ணிச்சு அது குழந்தை தெரிஞ்சுதான் பண்ணிச்சான்னு தெரியல ஆனா நிறைய விஷயங்கள் அந்த குருக்கு சொல்லி கொடுத்துருச்சு அப்புறம் சொல்றாரு எனக்கு இருந்த அகந்தை அந்த குழந்தை தான் போக்கிச்சு நான் என்னவோ அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்ற மாதிரியும் அது எதாவது அந்த குழந்தை தெரியாம இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு
இவங்ககிட்ட இருந்து வித்தியாசமாக கற்றுக்கிட்டதுனால எனக்கு மனசில் நிற்குது நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கற்றுருந்துருக்கேன் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல மாதிரிலாம் எனக்கு என்னோட குழந்தை என்னோட ட்வின்ஸில் ரெண்டாவது பெரிய குழந்தை இருக்கா பிரதீக்ஷான் பேர் அவன் எனக்கு ஒரு குரு ரெண்டு சம்பவம் சொல்கிற மாதிரிங்களா ஒரு சம்பவம் வந்து அவங்க குழந்தையாக இருக்கும்போது எல்கேஜி கூட போடாத வயசில் அவங்க ஒரு நாள் அம்மா வீட்டில் இருந்தாங்க அப்போது நான் வந்து சாட்டர்டே சண்டே தான் போய் பார்த்துட்டு வருவேன் அப்படி போகும்போது அவங்க வீட்டு வாசலில் இருந்து பார்க்க நேர் ஆப்போசிட் காம்பவுண்டில் அது ஒரு எம்டி காம்பவுண்ட் தான் அங்கே கிணறு இருக்குது அங்கே தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்க வீடு கட்டுறவங்கெல்லாம் வருவாங்க அப்படி ஒருத்தர் வந்து அவரோட குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அந்த குழந்தைக்கும் என் குழந்தை வயசு தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தை வெறும் ஜெட்டி மட்டும் போட்டுருக்கு அது ஒரு பெண் குழந்தை தான் சின்ன குழந்தைன்றதால் ஓகே அப்போ அவர் தண்ணி பிடிச்சிட்டு அந்த ரெண்டு குழந்தை தண்ணியில் சைக்கிளில் வச்சுட்டு இந்த குழந்தைய வச்சு கூட்டிகிட்டு போவார் இந்த காட்சியை பார்த்தனா என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ட்ரெஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்குமேனு சொல்லி அந்த பெரியவரை கூப்பிட்டு நான் பேசினேன் ஐயா உங்கள் குழந்தைக்கு நான் அந்த ட்ரெஸ் கொடுத்தா வாங்கிப்பீங்களான்னு ஓ தாராளமாக வாங்கிப்பேன் அப்படின்னு உடனே ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்ன ஒய்ஃப் குழந்தையோட பழைய ட்ரெஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்தா அதை எடுத்து கொடுத்துட்டேன் இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு அடுத்த வாரம் திரும்பவும் போயிருந்தேன் போகும்போது அந்த அவர் தண்ணி பிடிக்கிறது வராரு அந்த குழந்தையும் வந்திருக்கு அந்த குழந்தை நம்ம கொடுத்து இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வந்திருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த குழந்தைக்கு உடனே என் குழந்தை கூப்பிட்டேன் விளையாடிட்டு இருக்காங்க உள்ள அவனை கூப்பிட்டேன் அவள் வந்தால் அப்படி என்னப்பா நான் விளையாடுறது டிஸ்டர்ப் பண்ண கூப்பிட்டேன்னு இந்த பரவாயில்ல உன்னோட ட்ரெஸ் குழந்தை போட்டுருக்கா பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருன்னு அப்போ குழந்தை சொல்கிறான் அப்பா போன வாரம் நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அது அவளுது அவ அவ ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லணும் அது என் ட்ரெஸ் கிடையாது ஓகேவா இது கூட உனக்கு தெரியலப்பா நான் விளையாட போகிறேன்னு சொல்லி விளையாட போயிட்டா எனக்கு செவுள் அறிஞ்ச மாதிரி இருந்தது சின்ன குழந்தை அப்போ எல்கேஜி கூட போடல எவ்வளோ ஞானம் பாரு என்ன சன்ஸ்கார பதிவுகள் பாருங்களா குழந்தைங்களுக்கு இல்லை ஆனால் நம்ம எப்படி இருக்கோம் ஒரு சென்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்க ராஜயோக சென்டர் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இல்லை ஒரு அனாத ஆசிரமம் இருக்குது மாதம் மாதம் டொனேஷன் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சொல்லி சொல்லி காட்டுவோம் நான் மாதம் மாதம் டொனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா அவங்களுக்கு சார் நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு டேலண்ட்டை தான் பரமாத்மா கொடுத்த பிச்சை அதை எடுத்து நம்ம கொடுக்கறத வந்து பெருமையாக பேசிக்கிறது கரெக்டே கிடையாது கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது அவங்களுது இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷமாக டொனேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து வருஷமாக நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது அவங்களுது ஆயிடுச்சு இல்லை அது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் எதுன்னு அந்த நாலேஜ் கொடுத்ததுனால என் குழந்தை எனக்கு குரு தான் இனி ஒரு சம்பவம் நாங்கள் கேரளாவுக்கு போயிருந்தோம் அப்போ நான் ஒரு என் தம்பியோட பல்சர் எடுத்து நானும் என் குழந்தையும் சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துல தெரியாமல் ரோட்டில் ஸ்கிட் ஆகி விழுந்துட்டோம் அப்போ ஊரில் இருக்க நாலஞ்சு பேர் வந்து எங்களை ஹெல்ப் பண்ணாங்க நல்ல வேலை குழந்தைக்கு ஒரு அடியும் இல்லை எனக்கு மட்டும் கை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராச் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு அவ்வளோதான் நான் போய் குழந்தை எடுத்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த எபிசோட் வந்து அம்மா சொல்லாத ரொம்ப வருத்தப்படுவா அதை வச்சே பேசினு இருப்பா அதனால் நமக்கு இந்த விஷயம் தேவையில்லை அப்படி சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் குழந்தை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்லவே இல்லை சென்னைக்கு வந்த உடனே ஒரு நாள் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஊரில் அது உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் சொல்லவே இல்லைன்னு வந்த உடனே ஸ்கூல்ல இருந்து குழந்தை வந்தோன்னா குழந்தை கிட்ட இதை கேட்க ஆரம்பிச்சா வைஃப் ஏன் இதெல்லாம் சொல்லி நடந்திருக்கு சொல்லவே இல்லைன்னு இப்போ குழந்தை அதெல்லாம் முடிஞ்சது என்கிட்ட வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேர் தான்ப்பா முடிவு பண்ணோம் அது சொல்லக்கூடாதுன்னு நீ சொல்றது பத்தி கவலை இல்லை சொல்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சொல்லிடணுமா வேணாவா உனக்கு இந்த மெச்சூர் விட கூட இல்லையா பாண்டான் அப்போ குழந்தைக்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு புரியுதுங்களா இப்போ ராஜயோகத்தில் பரமாத்மா என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாருக்கிட்டே இருக்கிற நன்மையை மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்றாரு ஓகே பிராமணனோட டெஃபினேஷனே தான் ராஜயோகத்தில் பிராமணன் என்ன சொல்கிறோம்னா ஏழு நாள் கோர்ஸ் முடித்தவங்க தனக்குள்ளே இருக்கிற அஞ்சு விகாரங்களை ஜெயிக்க முயற்சி செய்கிறவங்க பிராமணன் சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் பரமாத்மா சொல்கிறது என்னென்னா யார் ஒருத்தர் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிற நன்மையை பார்க்குறாங்களோ அவன் பிராமணன் ஓகே எனக்கு எட்நூறு கோடியில் எனக்கு இவங்களை கொஞ்சம் பேர் பிடிக்கும் கொஞ்சம் பேர் இவங்களை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவன் அறவேக்காடு பிராமணன் சொல்கிறார் ஓகே ஸோ ராஜயோகப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது கடவுளை தான் ஆனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் நன்மையை பார்க்கும் போது அந்த நன்மை நம்ம கற்றுக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு அந்த சமயத்துக்கு குரு ஆகிடுறாங்க சத்குரு சாட்சாத் கடவுள் தான் ஆத்மாக்களின் தந்தை